ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చాలా అవసరం ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల మన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మన యొక్క స్కిల్స్ అనేవి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అనమాట మీరు ఒక బిగినర్ అయితే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ ట్రై చేయండి లేదంటే ఈ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రై చేస్తే ఇంకా బెటర్ అనమాట ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ వన్ క్యాలిక్యులేటర్ సో క్యాలిక్యులేటర్ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి ఏ కాన్సెప్ట్స్ అనే అన్నట్లయితే వేరియబుల్స్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్ ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనకి క్యాలిక్యులేటర్ యాప్ చేయడం వల్ల లేదంటే క్యాలిక్యులేటర్ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ అండ్ మీరు బేసిక్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ చేయండి లైక్ మీరు యాడ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ ఈ బేసిక్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ పెట్టండి అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ విత్ బేసిక్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అడ్వాన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ పెడతారు ఏంటి లైక్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ కానీ మల్టీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఈ విధంగా మీరు అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్లోకి అయితే వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో ఇది నేను ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేను రికమెండ్ చేస్తాను నెంబర్ టూ 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 లిస్ట్ సో ఈ యాప్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకు క్లియర్ అయ్యే కాన్సెప్ట్స్ అరేజ్ లూప్స్ అండ్ కన్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ మూడు మనకి క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి సో మీరు బేసిక్ ఫీచర్స్ ఏమి యాడ్ చేయొచ్చు అన్నీ అన్నట్లయితే యాడ్ అండ్ రిమూవ్ ఫంక్షనాలిటీ మీరు చేయొచ్చు యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఒక పర్టికులర్ నోట్ యాడ్ అవుతుంది రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఒక పర్టికులర్ నోట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది దట్స్ ఆల్ ఇది ఒక బేసిక్స్ ఫంక్షనాలిటీ అలా కాదు నేను బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆల్రెడీ చేశాను సో ఐఎమ్ గుడ్ టు గో అన్నట్లయితే అప్పుడు మీరు లైక్ అడ్వాన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్లయితే ఏవైతే రిమైండర్ సెట్టింగ్ ఉంటుందో ఒక పర్టికులర్ రిమైండర్ సెట్ చేసుకోవడం అట్ ది సేమ్ టైం క్యాటగరైజ్ చేయడం లైక్ ఏ టు జెడ్ లేదంటే జెడ్ టు ఏ లేదంటే ఏదైతే మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసాం దాని నుంచి ఏదైతే రీసెంట్ క్రియేట్ చేసాం దానికి లేదంటే రీసెంట్ టు లైక్ డేట్ మోడిఫైడ్ అది మీరు క్యాటగరైజ్ చేసుకోగలరు అనమాట ఇది నేను ఇచ్చే సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా అనమాట నెంబర్ త్రీ గేమ్స్ సో మీరు ఒక గేమ్ డెవలపర్గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే సో మీకు గేమ్ డెవలప్మెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో చేశాను గేమ్ డెవలప్మెంట్లో ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి ఓకేనా సో డెఫినెట్గా వీడియో అయితే చూడండి నేను ఐ కార్డ్స్లో అయితే పెడతాను అక్కడి నుంచి అయినా మీరు చూడండి సరేనా సో అక్కడ ఆ విధంగా మీరు గేమ్ డెవలప్మెంట్లోకి అయితే మీరు వెళ్ళొచ్చు మీరు ఏ గేమ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ బిగినర్స్ కదా మనం మాట్లాడుతుంది ఏ గేమ్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ మీరు బేసిక్ క్విజ్ యాప్ డెవలప్ చేయడం కానీ లేదంటే మేజ్ యాప్ డెవలప్ చేయడం కానీ ఇవి మీరు బేసిక్ గేమ్స్ అయితే డెవలప్ చేయొచ్చు తర్వాత మీ ఒక స్కిల్ సెట్ ఇంప్రూవ్ అయితే దానిలో మీరు మల్టీ టాస్కింగ్ యాడ్ చేస్తూ లైక్ మల్టీ మల్టీప్లేయర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే మీరు లెవెల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు మీ యొక్క స్కిల్ సెట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్ డెవలప్ చేయడం తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్దాం ముందు బేసిక్ డెవలప్ చేయడం తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్దాం ముందు బేసిక్ డెవలప్ చేయడం తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్దాం సో ఈ విధంగా మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఫస్ట్ బేసిక్ పట్టుకుని అనుకోండి మీకు డెవలప్ చేస్తూనే కొద్దీ మీకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అండ్ నాకు బేసిక్స్ వచ్చేసాయి సో ఇప్పుడు నేను డెవలప్ అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళాలనుకుంటా ఇంకేం యాడ్ చేస్తే ఓకే మల్టీప్లేయర్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు మీరు మల్టీప్లేయర్ యాడ్ చేస్తారు మల్టీప్లేయర్ యాడ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు మల్టీప్లేయర్ ఆఫ్లైన్ వర్క్ అవుతుంది ఇది ఆన్లైన్ మోడ్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోదాం ఆన్లైన్లో చేయండి మల్టీప్లేయర్ అలా కూడా అవుతుంది సో అది మీరు ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇలా అనమాట అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఈ కొంచెం ఆలోచించాలి డెఫినెట్గా మీరు అయితే డెవలప్ చేయగలరు నెంబర్ ఫోర్ వెదర్ యాప్ క్రియేట్ చేయడం సో సో వెదర్ యాప్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మీరు ఏ టాపిక్ నేర్చుకోవచ్చు ఏపీఐస్తో ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాం నేర్చుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైమ్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ టూ ఫంక్షనాలిటీస్ మనమైతే నేర్చుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నేను జావా స్క్రిప్ట్ సిరీస్ అయితే కంప్లీట్గా కవర్ చేశాను ఏపీ అయితే ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాం ఎక్స్ఎంఎల్ హెచ్డి రిక్వెస్ట్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాం విచ్ ఏపీ అయితే ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాం అని చెప్పేసి టూ డిఫరెంట్ బట్ వర్క్ విత్ ద సేమ్ ఏపీఐ అనమాట సో ఆ విధంగా ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాం అని చెప్పాను అనమాట సో ఇది వెదర్ యాప్ కానీ వెదర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మన ఏపీఐతోనే వర్క్ చేస్తుంటాం మీరు బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమి యాడ్ చేయొచ్చు కరెంట్ లొకేషన్లో వెదర్ అంటే కరెంట్ లొకేషన్లో వెదర్ ఫైవ్ చేసి చూపించవచ్చు అండ్ మీరు అడ్వాన్స్ లెవెల్లోకి వెళ్ళ
సో యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని స్టడీ చేసి యూజర్ ఏమైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చాడో దాన్ని స్టడీ చేసి మనకి ఇచ్చిన రిప్లై అనే మనకి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వస్తుంది అనమాట అడ్వాన్స్ చాట్ బాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఈవెన్ ఏం చే ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ ఫర్ బిగినర్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఏవైతే ఇప్పుడు ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పానో దీనిలో చాలా వరకు మన ఛానల్ వస్తాయి ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లైక్ ఇప్పుడు వెదర్ యాప్ కానివ్వండి లేదంటే టూ డూ లిస్ట్ కానివ్వండి క్యాలకులేటర్ కానీ ఈ మనకి మూడు కూడా మన ఛానల్ని అప్లోడ్ చేస్తాను ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ విధంగా మనం ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కాన్సెప్ట్స్ ఏమేవి క్లియర్ అవుతాయని చెప్పేసి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి వన్స్ నాకు కూడా రివైజ్ అయిపోతుంది దానికోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి అయితే ఉంచండి సో ఇది మన ఛానల్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ బిగినర్స్ వీడియో అనమాట సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మేము ముందు ఉంటాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్